Yeah, Тэгэхээр 
өдөрөө тэр эсгээс нь харъя дуулын 100 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэл дээр тэгжилсэн байна. За эндээс унши. Эхнээс нь унш чи. Бүгд илхийн эзэнт байсалтаагаар хашгарах тун. Эзэнт байртаагаар үйлчил. Түүний өмнө байсалтаагаар дуулан ирэх тун. Эзэн болбоос бурхан гэдгийг мэддэг вэ? Бидний бүтээс нь тэр бөгөөд өөрсдөө бусаа. Бид өөрсдөө бусаа. Бид түүний ард түмэн, түүний бэлчээрийн хонин сүрэг. Бид түүний бэлчээрийн хонин сүрэг. Түүний үү таалгаар талархалтайгаар, түүний хашаанд магтаалтайгаар ор. Түүн талархал талархал өргөж түүний нэрийг магт. Эзэн сайн сайхан бөгөөд түүний түүний хайр энэрэл мөн хийх, түүний итгэмж үеийн үед бэлээ гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар түүний бэлчээрийн хонин сүрэг. Бэлчээрийн хонин сүрэг учраас бэлчээрийн хонин сүрэгт бас хончин хэрэгтэй. Бурхан өөрөө тэргүү хончин бид түүний бэлчээрийн хонин сүрэг бурхан өөрөө хончин. Гэхдээ бурхан ямар арга замаар бид нарыг хончилдаг вэ гэвэл та бид нарыг би би нэр нь хончлуулдаг байна. Бурханы арга нь болохоор би би нэр нь хончлуулдаг. Чуулганд хончин гэдэг хүн маш их шаардлагатай. Тийм болохоор бид нар өнөөдөр яг энэ амьд бүл чуулганы хараны дагуу харах юм бол бид нар сайн дагалдагч байна гэдэг шүү дээ. Тэгээ дагалдагч байхын тулд бид нар би би нэгээ хончилдаг дагалдагч байна гэж байна. Хончин гэдэг хүн маш их хэрэгтэй байна. Тэгээ хончин хон гэдэг дээр ярьснаас ер нь малдаж малалгаа хон малын тухай би бас зах зохоос нь мэднэ л дээ хөдөө өссөн. Хөдөө өссөн яаж амаа нас мал малдаг байсан. Өө юм аа ч мал малдаг байсан. Тийм болохоор бас малын тухай мэднэ. Тэгээд ялангуяа одоо энэ сул дор хонин сүрэг дотор бол янз янз зөв штэ. Хонин сүрэг дотор хүчтэй тэнхээтэн ч байгаа, хүч муутай сул дороон ч байгаа. Хонин сүрэг дотор хөгшин хөвөн ч байгаа, нялах төл ч байгаа. Тэгэхээр хонин сүрэг тарган цатгалн ч байгаа, турнхай дороон ч байгаа. Хонин сүрэг бол янз янз. Хончин тэр хонин сүргээ харж анхаарахтай яадаг вэ гэвэл сул дорогийн харж тэнхрүүлдэг байна. Тэгээ өнөөдөр яг бид нарын сая уншсан сая номын 41 дугаар бүлгээс уншлаачтай бид нар сая. А тэгээ тэн дээр би яг ингээд бид баяр тэр хоорондоо ярьж тохирод уншаа гүлтэй бурхны ариун сүс ажиллаад яг энэ 41 дугаар бүлгийг уншуулаа. Тэгээ сайгийн 41-ийн тэр 10 дугаар ишлэл дээр байгаа. Би чамтай хамт чи битгий ай. Би чиний бурхан чи бүү юм э. Чамай би тэнхрүүлнэ гэж байгаа байхгүй. Чамай би тэнхрүүлнэ. Тэгэхээр тэнхэ тамир муутай бид нар үнэндээ бид нарт тэнхрүүлэх хончин зайлшгүй хэрэгтэй. Хүн бол өөрөө хоншиг амтай учраас бас тэнхэ тамирд ордохоо ч мэдэхгүй нэг мэдхэд тэнхэ тамирд ордцсон шавар шавхад унаад өйөөдөж явдаг. Өөрөө мэдэхгүй очиж унж бүдрээд явдаг. Эсвэл нь татаж гаргахгүй юм бол шавхадаа хэвтээд өгөхдөг амьтан. Тийм болохоор эзэн энэ тэнхрүүлэн гэж хэлж байгаа. Чамд үнэхээр туслна. Зөвтийн баруун утгаараа заавал чамаа дэмнэн гэж хэлсэн байна. Дэмнэн гэж. Тэгээ энэ бол бид нарт өгж байгаа эзэнийг гайхалтай сайхан амлалт. Та нар хон шүү, хон сүр. Би та нарыг тэнхэн утга гэж чинь тэнхрүүлнэ. Би та нарыг дэмнэ. Зөвтийн баруун утгаараа дэмнэн гэж хэлсэн. Бид нар өнгөрс удаа би энэ туулцахтай яабетсийн залбирлын тухай ярьж исэн. Тэгээ яабетсийн залбирл дээр э бурхан миний ерөөл ерөөлийн дээрээ дээдээ надад хайрлаа чи гэж гуйж сурья гэж бид нар өрөөн дор нэгдсэн байгаа. Тэгэхээр үнэхээр бид нар угааса бүгдээрээ тэнхэ муутай. Харин тэнхэ муутай гэдгийг зөвшөөрөх нь л айгүй ч бол. Нэг тэнхэтэй төрхийн сүрхий сайн хүн хойно бид нар дунд хуурхандаа ерөн. Байнгын л арчилгаа Байнгын тордлого, байнгын дэм, байнгын эзний тэр дүр нэгүүсэл бид нарын дээр л буужил байдаг юм бол бид нар тэнхэ тамир муутай. Тэрийг бид нар харин хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд өдөр болгон залбирахтай эзэн миний таны тусламж надад хэрэгтэй. Таны надад дэмнэх дэм баруун утрт нь хэрэгтэй байна. Та хүчрэх их мутрынхаа дор намайг байлгаж 
сайн амшиг өвчин зовлонгоос намайг хамгаалаа чи гэж ябс гойсон байгаа. Хил хязгаарыг минь тэлж өгөө чи гэж гойсон байгаа. Тэгэхээр яг тэр юм шиг хонд бид нар тэнхээ тамир дортой учраас надад хончин эзэн хэрэгтэй. Тэгтээ эзэн амлсан амлалтаа биелүүлдэг. Эзэн худлаа ярьдаггүй. Эзэн дандаа үнэн ч дандаа үнэн биелүүлдэг. Харин яаж биелүүлдэг вэ гэвэл та бид нарыг би биенд нь хончин болгож өгсөн. Би биенэ тэнхрүүл гэж өгсөн. Яг тэгвэл сая бид нар уншлаа шүү дээ. Эфес номон дээрээс. Та нарын заримыг нь би хончин ба багш болгосон гэж хэлсэн. Тэгээд би биенэ дэм өгдөг эсэнд ашиг одоо эсний мутрын төлөөлөл болсон тийм сайн хончин байх явдал нь бидний өнөөдрийн чуулгандаа нэгдэж байгаа нэг зорилго мань байх. Бид нар би биеийнх нь дэм туслалцаа маш их хэрэгтэй. Өмнө ч чуулган дээр чуулган гэсэн сэдвэр 27 хоногийг давнан яригдхад яасан бэ гэвэл бид нар би биеийнхаа дэмэн дамдрын шүү. Дэм дэмэн дээ дэс ирчин дээ гэдэг ардын зүрг байдаг. Бид нар дэм дэмэн дээ амдирна гэж би биеийнтэ туслна. Би биеийнэ гэсэн сэтгэлтэй яг ахан дүүсэг тийм сэтгэлтэй байна гэж ярьсан байна. Тэгвэл тэрийгээ бурхан өөрөө өнөөдөр та нар би биеийнтэ хончин болоорэ гэдгээр бас хонин сүрэг гэдэг утгаасан. Тэр үнцгөөр нь харж та бид нар тэлж байгаа. Тэгээ эзний зүрх сэтгэлийг бид нар эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Эхлээд бид нар эзний зүрх сэтгэлийг эзэн хонь гэж хэлэхдээ ямар зүрх сэтгэлээр бид нар тандагдсан юм бэ? Эзэн бид нарыг хонь гэж үзэхдээ ямар зүрх сэтгэлээр хандагдсан юм? Исаи номын 40-р бүлгийн 11-ийг хэдүүлээ харъя. Исаи 40-ийн 11 дээр хонь тандаж байгаа эзний зүрх сэтгэлийг хандлага явж байгаа. За энэ хандлага бид нар бие биендээ хандах ёстой юм байна. За Исаи 40-ийн 11 дээр хэлж байна л да. Тэр хончны ёсоор сүргээ хариулж мутартаа хургануудаа цуглуулан ингертэй тэврээд хөхүүлийг нь зөөлөн хөтөлнө гэж. Хөхүүлийг нь зөөлөн хөтөлнө гэж хэлсэн. Бурхан хончны ёсоор хоно халамжилдаг хардаг хариулдаг гэж юм. Хончин хүн яаж харж хандаж халамжилдаг юм бэ? Асарж тойлт юм бэ? Тэгээ мутартаа хургануудаа цуглуулна гэж юм л да. Энд хургануд гэж байгаа байхгүй. Хурга гэдэг амьтан чинь бяцхан жижигхэн өхөрдмөр. Гэхдээ бас дорой бүр дэндүү дорой. Зүгээр өвлийн хүүтэнд хавр хоёр сард юм уу баг гурван сард орсон хонч гисэнтэй хурга төлөлхөд гадаа ихтэй хонуулчих юм бол хөлд осгоч тий штэ зуураад тийм арчаагүй амьтан тэгээ ингэ цуглуулна гэж байгаа тэрийгээ яа нэг гэж байна үзээ ингэртэй тэврэн гэж байна л да ингэртэй тэврнэ гэж байна ингэр тэврэн гэдэг бол маш их гой тийм дотны одоо тийм ямар их дот нь яг ингэ ингэртэй тэврэн бид нар ингэ ялх хөх тархаар тэврэх гэдэг их штэ ингэ айлд очдог хүүхэд төрсөн шин одоо хүүхэдтэй болцоо айлд очиод нэг заавал нэг тэврмээр сангадаг гэдэг тэг ингэ тэврэхэд бүр хаанаас нь барьж тэврэх вэ хүзөө толгоо нь гилжигний тугарчдаг байгаа юм шиг. Цов. Ингээд толгоо нь олгоод ингэж унчих гээд араас нь ингэж дэмнэ. Э чаам э э гээд баг өмнөөс нь яг юм мэдэхгүй хүн толгоо хүзөг нь молчоо тэгээ ингэж идэг шиг. Тэгээ эхлээ даав яж болоход бол хүүхдэд ярьж чадахгүй их хэцүүд нь. Гадхан аль уусгал ингэж байгаа юм чинь тэр чинь толгоогоо даахгүй ингэж унаад байгаа шиг толгоо нь. Тэгтээл тэврмээр байдаг. Яг тэгвэл тийм инхри тийм бяцхан тийм хамааралтай тийм арчгүй бяцхан амтай хамааралтай тэгээ эзэн яаж энэ өөрөө хончин тэгтээ ингэртэй тэврдэг гэж тэврдэг гэж тэгэхээр бид нар эзний зүрх сэтгэл бол ингэртэй тэврдэг зүрх сэтгэл өөртөө наадаг зүрх сэтгэл өөртөө бүр тийм ойрхон байлгадаг зүрх сэтгэл хон гэж үзэхдээ хург гэж үзэж юм бид нарыг тэгээд ингэртэй тэврдэг гэж байгаа түүгээр цогсохгүй хэрвээ нас бийг үүсэн хон юм бол энд хөхөл гэдгээр орчуулсан байна л да. Нялх хурхтай хон гэсэн. Нялх хурхтай, нялх хурга хөхүүлж байгаа. Тийм нялх хурхтай, тамир тэнхээ муутай, сулдцсан тэр чинь хурга гаргах гэж сулдц дорооцсон байгаа шүү. Тийм нялх хурхтай хөхүүл хонныг зөөлөн хөтлөнд гэж байгаа эсрэгчүүд болохоор нөгөө хоньо ясна бол хоньо нөгөө урд нь дуудаад агуулдаг тийм ясна шил дунд 
тим ёс зажилтаар тун. А манай ард түмний хувьд бол араас нь туудаг. Бид нар харин энэ дэр гилэн гэдэг үг тохирмаар юм шиг. Нялх хурхтаа хойндоо араас нь алгуурхан гилэн гэж ихмээр санаж байгаа байхгүй. Алгуурхан гилэн. Энэ энэ үг энэ дүрслэл надад айгүй тийм гой харагдаж байгаа. Эзний нөгөө нэг ширүү явуулч хөдө айгүй ширүү туулах юм бол тэр чи ядраа цөхөрч унах гэдэг шүү дээ. Тийм болохоор тэр өөрийнх нь хинжээд нь таарууллаад зөөлөн одоо ингэж гилж туурна. Гилэн гэдэг нь одоо ингэж залах өдөрдөх гэсэн утга бас байгаа л да. Гилээ дагуулна. Араас нь хөөлөртөл хөөхгүй. Нүдэж шахуурдаж илтэхгүй. Яа зарим малч яадгүй гэхээр малдаа өөрөө гараад хараага шахуурдаад идэг л да. Тийм биш. Бурханы зүрх сэт гил нь болохоор зөөлөн алгуур гилдэг гэж хэлж байна. Тэгээ энэ дэс бид юу олж харах гээд ийм үг хэр бурхан тав бид нарын дороо сул дараг мэддэг юм аа. Тэгэхээ тамиргүй гэдгийг мэддэг юм аа. Тийм болохоор бид нарта маш зөөлөн алгуурхан яг өөрийнх нь тэр явдалт нь таарсан яг өөрийнх нь хэмжээ таарсан тийм хэмжээгээр хончилж хариулдаг. Тийм зүр сэтгэл байна аа гэж харагдчих юм дэс. Тэгээ би нэг олон жишээ бодогддгийн миний ээж өөрөө хонь өөр нь бол сумын төв дээр манайхан байж байгаа. Тэгээд нилээ юу яс үйд нь. Одоо аав нэг хаашаа энэ нэг дүч мөч жоохон гараад юм уу ээж аав хоёр. Маша. Малхаар болоод хөдөө аав маань багийн дарга болоод тэг хөдөө гарч исэн анх. Малтай болсон ямар байдлаар малтай болсон бэ гэвэл хэдэн барах байна авч. Барах гэдэг маань одоо бүр ингээд нөө баг л онд орохгүй болцсон. Догл могл өвчтэй, уюнгтэй тийм амьдрахгүй шүү гэсэн тийм хэдэн барах байна авж исэн анх. Ару хэдэн барах байна. Тэгээд ээж маань аманд нь хоолын ингээд бүр нөгөө бүр ингээд нөө одоо зүгээр өвсөө зүгээр яваад өөрөө идэж чадах тэнхээгүй. Тэгээм өглөө зөндөө тогоод үрэн буудаа янз бүрийн юм хойлж ахшаагаад зөөлөлөд Тэгээд тэрийг ийм тэмпэн хань болгонд нь нэг нэг ийм тэмпэнтэй эрүү дор нь тавиад тэгээд идэхгүй болохоор намын ангаалгаж байгаа дамруу нь чигж өгдөг гэсэн. Тийм хинжээний ядруу дор. Тэгтээ аавх маань хонтой болсон. Тэрнээс л суйрлсан. Тэгээ хонтой болсон. Сүүлдээ үр уд маань одоо мянгат малчин гэдэг явж байгаа. Тэр тэнхэл дороотой хоньыг сэтгэл гаргаж асарсан учраас хоньын сүрг нь мянга хүрээд мянгат малчин болоод явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бурхан бид нарт хонь сүрэг хончин гэж хэлэхдээ за яг хончин хүн хонинтоо ямар сэтгэл гаргадаг вэ? Тийм сэтгэлээр та нар бие биэндээ хандаарах гэж байгаа. Тэгээ шинэ гэрэг харах юм бол л чуулганы тухай ярьж ахта бурхан даанда нэг нэгэндээ бие биэндээ гэдэг үг маш их орсон байдаг. Нэг нэгэндээ бие биэндээ гэж. Тэгээ нэг нэгэндээ бие биэндээ уян зөөлөн сэтгэлээр хандаг гэж ипээс юм дараа сэлсэн байна. Тэрний үг үл яг одоо эсний энэ нялх хургатай хойно алгуур зөөлнөр гилж залж байгаа эзэн шиг нялх хурга ингэртэй тэвэрж байгаа эзэн шиг тийм маягаар та нар бие биэндээ хандаарай гэж хэлж байгаа. Тэгээ би өнөөдөр энд практик талын юм жоохон яри гэж бодож байна л да энэ хонтой холбоотой. А тэгээд бас яг хөө дээр нь Петр номон дээр хэлсэн хоёрдугаар Петрийн нэгдүгээр бидний тавдугаар үлгийн хоёрдугаар ишлэл дээр бас хончин байх талаар Яаж хончин байх вэ? Яаж хоньоо та хоньо асрах вэ гэдэг юм хэлж байгаа. Бид нар нэгэн тоо жижиг үлгүүдийг үржүүлээд, ошруулаад явах гэж байгаа учраас жижиг үлгэ гэдэг маань нэг төрлийн жижиг чуулганы нэг хэсэг шүү дээ. Чуулганы маань нэг л бичил чуулган гэж хэлж болох юм. Тэгэхээр энэ бичил чуулганы хариуцж байгаа хүмүүсийн хувьд, туслагч нарын хувьд за өөрөө бас нэлээ эзэнт ирээд нэлээ одоо бас жоохон төлөвшөж аваа хүний хувьд бид нар хончны үүрэг хариуцлагатай гэдгийг ерөөсөө мартаж болохгүй. Би бол хончин шүү гэж бодох хэрэгтэй. Тэгээ энд ингэж хэлж байна л да. Тавын хоёроос та нарын дунд байгаа бурханы хоний сүргийг хариул алгадлагаар бус харин сайн дураараа бурханы хүслийн дагуу харгалзан бохир ашгийн төлөө бус харин хичээл зүтгэлээр өөрсд чин даалгасан хүмүүсийг нойлох бус харин хонин сүрэгтэй үлгэр дуурайл бол тэгээд тэргүү хончин гарч ирэхэд та нар алдрын гандшгүй тэтмийг хүлээ авна гэж хэлсэн. Тэ алдрын гандшгүй тэтмийг тэргүү хончнаас аавна. А тэргүү хончин та бид нарыг хончин болгосон. Хончин болгон тосолсон, томилсон. Тийм болохоор бид нар бие биэндээ хончин. Бид нар эзний хувьд бол хонин сүрэг нь а бид нар өөрсдөө бол 
би би энэ дээ хончин хончин за тэгээ хончин байхын тулд бид нар яг хэвчээд юуны төрөнд хонны хашаанд үү дээр нь урж ирсэн байх учиртай энэ хашаанд цоож байгаа одоо энэ амьд үл гэдэг чуулганд хамрагдж байгаа хүн болгон хонны хашаанд үү дээр нь орж ирсэн хонны хашааны үүд хэн бэ гэвэл есүс яг номын 10 дугаар үлгэ дээр есүс өөрийгөө би бол хонны хашааны үүд юм аа гэж хэлсэн хэдүүлээ тэр хэсгээс нь уншин тэгэхээр бид нар яалтч байхгүй хонны хашаанд үү дээр нь орж ирсэн байх учиртай за тэгээд эцэг ингэж хэлж байна л да би яг арваас нь ихнээс нь уншин чи үнээр үнээр би та нарт хэлийн хонны хашаанд үү дээр нь орлгүй өөр газраар давж ордог нь хулгайч дээрэмч юм уу харин үү дээр нь ордог хүн нь хонин сүргийн хонч юм уу сахиул түнд үүдийг нээдэг өгөөд хонин сүрг дууг нь сонсдог тэр өөрийн хондыг нэрээр нь дуудаж тэднийг дагуулж гаргана тэрээр өөрийн өөрийнхнийгөө бүгдийг гаргаж түүн түрүүнд нь явдаг бөгөөд хонд дууг нь тэндэг тул түүнийг дагдаг тэд гадны хүнийг юу дагахгүй харин дууг нь танихгүй учир түүнээс зухтна гэж айлдав Есүс дахин тэднд үнээр үнээр би танарт хэлээ хонны үүд нь би байгаа юм надаас өөр дэргсэд бүгд тулгайч дээрэмчэд юм харин хонд тэднийг сонсоог вэ үүд нь би байгаа юм надаар орсон аврагдах бол нь орж гарч бэлчээр болно гэж хэлсэн тийм болохоор бид нар хонны хашааны үүдэр орно үүдэр орно гэдэг нь есүсээр дамжихгүйгээ хин ч жинхэнэ хонны сүргийн нэг болж чадахгүй тэгээ есүс миний аврагч есүс намайг өөрийнхөө хашаанд оруулахын тулд миний төлөө амиа өгсөн миний төлөө цусаа урсгасан гэдгийг хүлэн зөвшөөрөөд би гимтэй нүгэлтэн байсан хашаанд ор харахгүй би давж орох юм бол хулгайч би хонин сүрг биш тийм учраас би есүсээр дамжиж хонин хашаанд орно гэдгийг ухамсарлаад орж ирсэн юм байх хэвээр. А тэгээд та бид нар хончин байна гэдэг нь хүмүүсийг хонь болгоо болгон дагуулах та есүс гэдэг хаалгаар оруулалгүйгээр бас явахгүй ээ. Тэм учраас хамгийн нэгдүгээр бид нар аврагч руугаа очих юм бэ? Аврагчаа дуудаа хонны хашааны үү дээр нь орох хэвээр байна. За тэгээд үүс номын 2 дугаар бүлгийн 28 дугаар эшлэл дээр эзэн энэ тухай бас ингэж хэлсэн. Бурхан өөрийн цусаар өөртөө өмчилж авсан бурханы чуулганыг хариулахаар ариун сүнс та нарыг харгалзагч болгосон бөгөөд та нар өөртөө болон бүх сүрэг танхаарал тавь гэж хэлсэн. Өөртөө болон бүх сүрэг танхаарал тавь. Би одоо энд өөртөө анхаарал тавь гэдэг дээр л өнөөдөр практик талын жаахан юм хуалцмаар байгаа. Өөртөө болон хонин сүрэг танхаарал тавь гэсэн. Хонин сүрэг танхаарал тавьдаг хончин байхын тулд эхлээд өөрөө өөр та анхаарал тавьж чаддаг. Байх хэрэгтэй гэдэг дээр жоохон тогтож ярий. Тэгээ энэ практик юм уу? За өөртөө анхаарна гэдэг нь юу вэ гэвэл нэгдүгээрт би сүнсэндээ анхаарна. Миний сүнс есүсээр дамжиж хашаанд орсон. Есүсийг хаал үүд хонны бурхны хонны сүргийн хашаанд ордог үүд гэж ойлгоод хүлээж аваад орсон байх учиртай. Сүнсний хувьд бид нар аврал авсан байх учиртай. Сүнсэндээ анхаарна. Сүнсээ тэжээ. Бурхан луу гоч нь өглөө бүр бурхандаа хандаа зайлбар нь өглөө бүр үгийг нь авч тэжээлээ болно. Тэжээлээ авдаг байна. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө тэжээ чаддаг байна гэсэн. Эсний үгээр өөрийгөө хоолох хэмжээнд хүрсэн байх учиртай. Эсний үгээр өөрийгөө хоолох хэмжээнд. Хоолох дур хүсэлтэй байх хоолох дур хүсэлтэй хоолох хэмжээнд төрсэн. Тэгээ энэ бол сүнсэн дээр анхаарал тавьж байгаа хэрэг. За дараагийнх нь би маш товчхон хэлээ. Дараагийнх нь би мах одоо бид нар анхаарал тавьх учиртай. Би мах од гэдэг чинь бидний сүнсний гэр орно. Тэм учраас би мах одтой анхаарал тавьна гэдэг нь өөрөө өөрийгөө халамжлах уу гэж явж байгаа юм л да энэ. Одоо өөрөө өөрийгөө хончлоно гэсэн үг шүү Миний Яалтгүй миний сүнс сайн байхад миний би бас дордож сулдсан байх боломжтой. За үүнд юу байдгүй гэхээр өвчин зовлон байж болно. Амралтгүй урдуудаа хугацаанд дэндүү их амралтгүй ажилласнаас болоод ядарсан байж болно. Амралтаа зүг зөвцүүлаагүй. Дэндүү их шахуу ажил дарамт маш их одоо даруухан даруухан амжуулах маш олон төрлийн ажлыг хурдан хугацаанд хийх гэж тэмцсэнээс стрессдэж ядарсан байж болно. Тэгээ тэрнээсээ болоод нойр гүтсэн байж болно. Нойр гүтчихэр хүн яад ийм. Маш тавгүй тий. Маш тавгүй. Ажлыг олноор нь амжуулах гэхээр маш тавгүй. Өвдчихөөрөө бүр тавгүй. За, махбод ингэж 
ядарсан үед бид нар хичнээн сүнслэг байх гээд хичнээн сүн сүсээд байсан ч гэсэн би махад сул дараа гэж хэлсэн шүү дээ сул дараа би махадыг бид нар тэтгэх хүчтэй тэгэхээр энд юу гэж хэлж байна амралтай бид нар зөв зохицуул сурах хэрэгтэй байна би юу гэж үрэлх гэдэг юм гэхээр ядаж л бүгдээрээ бүтэн сав өдрийг бүтэн амралтын өдрө болгоё яа бүтэн амралтын өдрө болгоё бүтэн сав өдр бид нар энд ирээд сууж байгаа нь ажил биш энэ бол амралт бид нар энд амрах гэж ирдэг баймаар байна бид нар энд ажил хийж байгаа гэж бодож ирмээгүй байна бид нар энд хашаанда ирээд хаант олон бусад хоног сүрэгтэйг нийлээд бид нар амри хончтойсоо бид нар хончныхаа халамжийг ав би биенийгаа халамжлий энд амри гэр орн дотор илдвэн юм бодогдоод энэ цуглаанд орж ирээс уусан гэртээ хайраа тийм юм а цэвэрлэн маргааш хүүхдийнхээ хувцыг цэвэрлээгүй цахин угаагаагүй хар цахтаа цамцтай байгаа би товчин хадаагүй нэг товч унтсан байсан за би маргааш чинь тийм тийм юм хийн энэ толгойдоо юм олон юм тавьчаад энэ цуух юм бол би амарч байгаа биш би энд ажиллаж байгаа зүгээр л би бурханыг магтах гэж энд ирээгүй амрах гэж ирээгүй би зүгээр ажил энэ зүгээр ирж өөрийгээ би авчир тавьчаад өөр энэ толгой нь өө сэтгэл санаа нь өөр газар явж байгаа Тийм болохоор бид нэр бүтэн сав өдрийг бүтэн амралтын өдрө болох юм. Бүр цуглаанда бүр би амарна гэж бай хөөртөөр ирээд амарсан шиг амри. Зүгээр бид нэрийн дунд займ нь унтдаг, унтдаг хүмүүс байдаг юм. Зүгээр унтдаг л дээ. Яг уу амарч байгаа юм тэр чи хөөрлийн амтай. Маш хэцүү нөхцөл дотроос гараад эзний орж хүү дотор эзний сүнсэд дотор орж ирээд тайвшраад унтж байгаа байхгүй. Зүгээр бидний ичээрэ унтдаг хүмүүс бидний ич Яма яма би цуглаанд очихоор унтаад байдаг юм ичгүртэй гэд ирэх болцсон юм байдгийг шүү. Зүгээр ирээд унт энэ дотор амар хамаагүй. Сүнс чинь сонсно. Тийм болохоор бид нар энд амарна гэж л ирье. Би биед тэгтээ ингэж ирье. Би хончин. Бурхан намайг хончин болгоод дууцсан. Би өнөөдөр ямар тэнхээ дороотой яваа нэг нэгээ хон гэж үзээд тэрэндээ би хончны үрг илүүлэх вэ гэж зарж ирье. Тэр бол амралт. Хүний би дөнгөс сайн хайнаараа өчигдөрх үү? Ер нь өмнө ч бас мэдрэнэлтэй өөрөө мэддэг. Хэнийг хүний бурхан тэмэр гих шиг болдог байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хүнийг очиод тэмэрхэд би тэр ямар гой мэдрэмжийг авдаг вэ? Тэр хүний тайвшрлаар би тайвшрлаад өөрөө. Ингээл хүнийг энэ хүнийг нэг тэмэр гэж байгаа юм шиг санагдахаар тэгтээ тийм хүнийг бол би нийлээ удаан тэмэрдэг л дээ. Ингээд удаан бүр ингээд наагаад тэмэрхэд нөгөө хүн тайвшрж байгаа надад мэдрэгддэг. сул болоод тавираад ирдэг нөгөө хүн тэгэл уужирдаг би тэргээр нь өөрөө бас баярладаг тэгэхээр энэ үгсөгөө гэвэл нөгөө эзэн хончны хонь тэвэрдэг хурга тэвэрдэг гэдэг юм чинь явж байгаа юм бид нар би махотын хувьд ч гэсэн дээ би бинийгаа сайхан тэвэрхэд тэндээс тэр хүн тайвширлаа тийм тайвширл гэж бид нар ингээд юу ядэм байна л да хүн тэвэрч тэвэрхэд байж тэ айгу тийм бодис ялгардаг тэр бодис нь яадаг байцгүй гэхээр тайвшир тайвшруулдаг бодис байд юм байна. Тэгээ тэр болохоор энэ баруун тарихнд өдөө өгдөж гарч ирдэг. Тэгээ баруун тарих тайвшраад ирэхдээ зэрэг би тавираад ирдэг. Тэндээс баяр хөөр гардаг. Тийм болохоор эзэн энд би уншлаа шүү дээ. Эзний хонны хашаанд талархалтаа гороод магтан дуу дуулаад ор баярлаад ор гэж шүү дээ. Дуулын зуудэр тэгж байна тийм. Тэгэхээр бид нар энэ хам толмороо энд эзнийг магтах гээд бүтэн сав өдөр ирээ гэж зорж ирмээр байна. Эрэгтэй амри гэж ирмээр байна. Би биенд амралт үгий гэж ирмээр байна. Тайвшрал үгий гэж ирмээр байна. Би биенд баянгуур бэлгэлий гэж ирмээр байна. Тэгээ энэ бол бид нар эзэн бид нараас өнөөдөр хүсэж байгаа. Та нар би биенд хончин шүү. Та нар миний бэлчээрээ хонин сүрэг шүү. Би та нарыг ингэртэй тэвэрмээр байгаа. Би та нарыг гэлч зөөлөн залмаар байгаа. Тэрийг хин биелүүлэх үү гэхээр та нар би биетэ биелүүлж өгнө. Миний өмнөөс та нар би биетэ биелүүлж өгнө. Би чамтай хамт байна. Би чамаг тэнхрүүлнэ. Би чам чамаг дэмнэ гэж хэлсэн үгийнхээ дагуу эзэн бидний би биерэн дамжуулаад тайвшруулна. Би биерэн дамжуулаад тэнхрүүлнэ. Би биерэн дамжуулаад баярлуулна. Тэгээ ийм зүйлийг бид нар хийвэл. Ноёр муутай байвал бид нар ноёро бүтэн амар байна. Стресстдэг юм нас зайл хийж юмаар байна. Болж өгвөл юмыг цагтан тулгаж үүлээ үзэж үстэ тулгаагаа цай чимээгүй. Эртнээс төлөвлөөд, эртнээс айж уу тайв, баг багаар нь бэлдэж хийсэн байхад тэгж стресстгээр хэмжээнд бид нар явахгүй. Тийм болохоор та хүнийгээ бид нар юу гэж хүсэж байна уу гэхээр бүгдээрээ эзний хашаа талархалтайгаар ирье, баяр сүртөөгөр ирье, бүтэн сав өдрийг бүтэн амралтын өдрө болгоё. Бид нар энд би биенийгээ хончлъя, би биендээ амар тайвныг баяр хөөрийг үгүй. Тэгээд 
эзэн хончны тэргүү хончны үзэгдэхэд бүгдээрээ шагналаа. Шагналын титэм тэндээс ирнэ. Тийм болохоор бид нар би биэндээ хэрэгтэй, бид нар би биэндээ хончив. Бүгдээрээ сайн хончин байцгаа яа гэдэг. Урааг гар өнөдрийн номлолтыг дуусгая. Тэгээд зөөл нь тэврийн би биэнийгаа тэгтээ жинхэнэ тэврэл тас хэрэгтэй шүү. Уулзхаараа тэврмээр санагцсан хүнээ тэврж байгаарэ. Уулзхаараа залбираад өгнөөр бодогцсон хүнээ залбираад өгч байгаарэ. Энэ бидний хончны үйлчлэл. Хин нэгнээс уулзаад асуумаар санагцсан юм аа асууж байгаарэ. Хин нэгнээс сэтгэлийн дулаан тийм байдлыг мэдрэх асуултыг асууж байгаарэ. Танаахан чин чин сэтгэлээсээ танаахан сайн уу? Юу вэ? Хин нэг нь өвдөж зовж ирсэн бол тэр зүгээр үү? Чи би чин тийм уу? Нөө залбирч ирсэн юм аа асууж болно шүү дээ. Энэ бол хончлал. Энэ бол бивнийгаа тэнхрүүлж байгаа зүйл. Энэ багтахгүй. Энэ бид нарт багтахгүй. За тэгээд цаашаа ахих юм бол бид нар хэрэгцээтэй хүн байна гэдгийг хэм байна гэдгийг мэдрээд бид нар хэрэгцээнд нь хариулъя шүү дээ бид нар хэрэгцээнд туслна. Гэрт нь очиод юм нэгээд өгч болно. Хийч чадах байгаа зүйл нь нэгээд өгч болно. Залбираад өгч болно. Тэгээд би та бүхнээсээ 2-7 хоногийн өмнө хийсэн гинжин холбоогоор залбирсан тэр залбирлыг мэдэрж ирсэн тухай үедээ үнэхээр бид нар би биний хат төлөө сэтгэл гаргасан тасралтгүйгээр бид нар гурван бүтэн өдөр залбирсан шүү дээ тий өдөр шөнгөө ингээд залбирсан байгаа. Тэгээ энэ бол бид нарын би биний хончилж байгааг бас нэгэн хэлбэр шүү. Бурхан бид нарыг би биний хончлуул гаргамд сургаж байгаа амьд үлч болгоныг яг хончин болоо та нар сайн хончин байгаарэ гэж сургаж байгаа. Тэгээ бүгдээрээ би биний тэнхрүүлдэг хончин бай, би биний баяр хөөр өгдөг хончин бай, би биний тайшруулдаг хончин бай. Тэгээ хамт та эсний хаанчлалын төлөө баяр хөөртөгөр цэтгэе аа гэсэн тадрахын залбираад тусах юм. За хайртай бурхан аваны танда баярлаа. Та бол бидний тэргүү хончин. Та жинхэнэ хончны зүрх сэтгэлтэй. Та бидрийг өөрийнхөө илгэнд бяцхан хурах хэмээн тэмэрдэг. Та бидрийг нялх хурахтай хойно мэтээр зөөлөн гэлж цаалдаг. Та бидрийг би биеэр нь арчлуулж, би биеэр нь тижээлэх гэхийн тулд та бидрийг би биеэр нь өгсөн учраас тантаалах амьд үл хэмээхийн чуулган таны нэр дээр дуудагдсан чуулган таны нэр алдрыг дуусгахын тулд дуудагдсан чуулган бидрийг таны бэлчээрийн сайн хоногийн сүр байлгаж өгөрэй тэргүү хончин таны үзэгдэхэд нүүр улаахгүйгээр таны өмнө очих тийм сайн хончд дүүрэн тийм чуулган байлгаж өгөрэй гэж байна олон хашаанда багтахгүй хонцтой олон хургатай үржиж буй хоногийн сүр байлгаж өгөрэй хэмээн гоё эцэн есүсийн нэрээр зайлбарлаа Amen.